హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలోని ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చాను ఈ అప్డేట్ అనేది ఏపీ ఈసెట్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంతకు ముందు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుంచి ఈసెట్ సంబంధించి ఏ అప్డేట్ వచ్చినా మన ఛానల్ లో అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈసెట్ స్టూడెంట్స్ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈసెట్ నుంచి అప్డేట్ రాగానే మీకు నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనకి అప్డేట్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ ఫర్ టెస్ట్ సెంటర్ చేంజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటూ ఒక లింక్ అయితే మనకి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఏంటి అంటే మనకి ఈ సెట్ వాళ్ళు ఈసారి ఏంటంటే సెంటర్ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట ఇది ఓన్లీ ఎవరైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సబ్మిట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ అవకాశం అనేది ఉందనమాట కాబట్టి అంతకు ముందు మీరేం చేస్తారంటే ఇంకా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయకపోతే కింద స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ ఉంది కదా ఆ స్టెప్ ఫోర్ వరకు మీరు కంప్లీట్ చేసేసి ఆ నెక్స్ట్ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ మీ సెంటర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సెంటర్ చేంజ్ చేసుకోవడం అంటే మీ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మార్చుకోవడం అనమాట అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ సెంటర్ అనేది పెట్టుకొని మీరు ఎగ్జామ్ అయితే రాయొచ్చు అనమాట బట్ ఏంటంటే ఇది జనరల్ పర్పస్ అండ్ మంచిగా అయితేనే వాడండి ఏది పడితే చేయకండి తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి మీరు మార్చుకోవాలని డిసైడ్ అయితేనే మార్చుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మార్చుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఈ లింక్ మీద ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది లింక్ మీద ట్యాప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మీ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడి అడగడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ రిఫరెన్స్ ఐడి ఇవ్వండి అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వండి అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి ఇక్కడ గెట్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి వాళ్ళు క్లిక్ చేయగానే మీకు కొత్త ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు కనబడడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లోని మీకు క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ అని ఫస్ట్ అయితే మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఈ క్యాండిడేట్ నేమ్ మీన్స్ మీ నేమ్ అనేది చూసుకోండి అప్పుడే మీది మీద కాదనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ రవి కుమార్ అయితే నేనైతే ఓపెన్ చేశాను రవి సివిల్ ఇంజనీర్ అనమాట అతను డిప్లొమాలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వచ్చేసరికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీద రాయబోతున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తన సెంటర్ ప్రిఫరెన్సెస్ వచ్చి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ప్రైమరీ వచ్చేసరికి విశాఖపట్నంలో రాద్దాం అనుకున్నాడు సెకండరీ వచ్చేసరికి విజయనగరంలో రాద్దాం అనుకున్నాడు విశాఖపట్నంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ప్రిఫరెన్స్ అయితే పెట్టుకున్నాడు అనమాట చనముసిరివాడ విశాఖపట్నం పెందుత్తి ఈ ఏరియాస్ లో తనకి ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ రాస్తానని చెప్పేసి ఏరియాస్ అయితే పెట్టుకున్నాడు అలాగే విజయనగరంలోని బొబ్బిలి విజయనగరం బొబ్బిలి అయితే పెట్టుకున్నాడు అనమాట ఇక్కడ విజయనగరంలో ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏరియాస్ లో నేను అయితే రాయాలనుకుంటున్నాను అని పెట్టడం అయితే జరిగింది అనమాట ఇది ఫస్ట్ తను ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేసాడో అప్పుడు పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు తను ఇక్కడ లేడు అనుకోండి ఇక్కడ లేడు శ్రీకాకుళం వెళ్ళిపోయాడు శ్రీకాకుళంలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ విశాఖపట్నం రావడం అవ్వట్లేదు విజయనగరం రావడం అవ్వట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే తన ప్రాబ్లం శ్రీకాకుళంలో ఉండి తను ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నాడు అనమాట ఈ సెట్ కి కాబట్టి ఇప్పుడు తను శ్రీకాకుళం కింద మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు సెంటర్ అందుకే ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ సెట్ వాళ్ళు పెట్టగానే తను అయితే మార్చుకోవాలనుకున్నాడు అనమాట కాబట్టి దానికి ఏంటంటే రీజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలన్నమాట టెస్ట్ టెస్ట్ సెంటర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి టెస్ట్ సెంటర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ రీజన్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి డ్యూ టు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మార్చుకోవచ్చు లేదంటే కోవిడ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా మార్చుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రావెల్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు రవి కుమార్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏంటంటే తను ట్రావెల్ చేయడం అనేది కష్టం కాబట్టి తను అయితే మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు జస్ట్ డ్యూ టు ట్రావెల్ రిలేటెడ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడైతే ఇక్కడైతే టిక్ మార్క్ అయితే పెట్టుకోవాలి వన్స్ టిక్ మార్క్ పెట్టేసుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే రిక్వెస్టింగ్ టెస్ట్ సెంటర్ అంటే కొత్తగా మీరు ఏ ఏ టెస్ట్ సెంటర్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే శ్రీకాకుళం అయితే పెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ శ్రీకాకుళం అయితే మీరు పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు నచ్చిన డిస్టెంట్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడైతే మీ టెస్ట్ సెంటర్ సంబంధించిన డిస్టెంట్ అనేది పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈ సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ అయితే వస్తాయి అనమాట మీ దగ్గర ఏ ఏరియా ఉంటే ఆ ఏరియా ఇచ్చేసేయండి సరిపోతుంది నెక్స
టెస్ట్ సెంటర్ ఉంటే మీరు ఇస్తారనమాట లేదంటే మళ్ళీ మీరు పాత విశాఖపట్నం కానీ విజయనగరంలో కానీ రాయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టెస్ట్ సెంటర్స్ ఉంటేనే మీకు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైతే మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నారో అది ఓకే అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ చేంజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ సెంటర్ ఇస్ అలౌడ్ ఓన్లీ వన్స్ నో రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద చేంజ్ ఇన్ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు సబ్మిట్ చేయడం అయితే అవ్వదు మళ్ళీ మీరు అయితే పెట్టక్కర్లేదు అనమాట ఒకసారి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మీరు కరెక్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ మార్చుకుంటాను ఇటువంటివి ఏమీ ఉండదు వన్స్ ఒకసారి పెట్టేసుకున్నాక ఇంకా అదే ఫైనల్ అనమాట కాబట్టి మళ్ళీ మీకు చేయడం అయితే అవ్వదు ఇక్కడ మీరు సబ్మిట్ బటన్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేసేసండి రవికుమార్ అయితే ముందుగా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాడు ఇంక మనం అయితే ఇవేం పెట్టక్కర్లేదు రవికుమార్ అయితే ముందు కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి జస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇంక అంతే ఫ్రెండ్స్ మీరు అయితే మాక్సిమం టెస్ట్ సెంటర్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని డైలీ ఫాలో అవుతున్నాయి జై హింద్ థ్యాంక్